আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আপনারা যে যেখান থেকে আমার এই লাইভটি দেখছেন আপনাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমরা ডিপ্লোমা প্রথম পর্বের ম্যাথমেটিক্স ওয়ান এর তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ বহুপদী বহুপদী থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্ক সমাধান করব তো আপনারা দ্রুত জয়েন হয়ে যান আমরা আপনারা যদি জয়েন হওয়ার পরেই আমরা আমাদের এই লাইভ ক্লাস শুরু করব অর্থাৎ অঙ্ক সমাধান শুরু করব আপনারা দ্রুত জয়েন জয়েন করুন আমরা ডিপ্লোমা প্রথম পর্বের আমাদের একটা গ্রুপ চালু আছে অর্থাৎ জুম গ্রুপে আমরা প্রতিদিন দুইটা করে ক্লাস নেই সেখানে আমাদের প্রতিদিন দুইটা করে ক্লাস হয় তো সেইখানে আপনারা যদি কেউ যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই পাপেল এডুকেয়ার অর্থাৎ এই দুইটা নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন নাম্বার দুটো আমি একটু বলে দিই একটা নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন টু থ্রি ফোর সেভেন ডাবল ফোর ফোর টু একটা নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন টু ফাইভ ডাবল ওয়ান সেভেন নাইন ডাবল এইট ঠিক আছে এই দুটো নাম্বার আপনারা যুক্ত হতে চান আজকে আমাদের জুম গ্রুপে যে ক্লাসটা ছিল সেটা আমরা জুম গ্রুপে না নিয়ে আপনাদের সকলের জন্য আজকে এই ক্লাসটা উন্মুক্ত করেছি তো আপনারা সকলে যুক্ত হতে থাকুন আমরা এখনই আমাদের এই লাইভ ক্লাসটা শুরু করব। তো চলেন আলোচনা না বাড়িয়ে এই ক্লাসটি শুরু করি তো প্রথমে আমরা একটা অঙ্ক সমাধান করব সমাধানটা আমি ডাক্তার এখানে লিখে রাখছি এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স প্লাস সি ইজিকুল টু জিরো সমীকরণটির বিপরীত মূল বিশিষ্ট সমাধান বের করো সমীকরণ বের করো এই অঙ্কটা অনেকবারই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে এসেছে যার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা যদি হক পাবলিকেশন দেখেন তাহলে সেখানে থ্রি স্টার দেওয়া আছে তো এই অঙ্কটা সমাধান করি তো সমাধানের পূর্বে আপনারা যদি বহুপদিনে আপনাদের কোনো ল্যাকিংস থাকে তাহলে পাপেল এডুকেয়ার এর ইউটিউব চ্যানেলে এই সম্পর্কে বহুপদি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ক্লাস দেওয়া আছে আমার আপনারা যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন তাহলে সেখানে আমার এই লাইফটা দেখতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা চলেন আমরা আলোচনা না বাড়িয়ে আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে যাই তো এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল এটা যে অঙ্কের ডাকটা ছিল এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স প্লাস সি সমীকরণটির বিপরীত মূল বিশিষ্ট সমাধান বের করো সমীকরণ নির্ণয় করার একটা সূত্র আমি প্রথমে আপনাদের বলে রাখি সেই সূত্রটা হচ্ছে এরকম এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল সমান সমান জিরো এটা হচ্ছে কোনো একটা দিঘাট সমীকরণের যদি দুইটা মূল দেওয়া থাকে তাহলে সেই দুইটা মূল দিয়ে সমীকরণ গঠন করার সূত্র বা ফর্মুলা হচ্ছে এটা ওই যে আমি আগে বললাম আপনাদের বহুপদী নিয়ে যদি কারো কোনো ল্যাকিংস থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা পাপেল এডুকেয়ার চ্যানেলে যেয়ে আমার ভিডিওটা দেখবেন আপনি সব কিছু বুঝে যাবেন আচ্ছা তো আমি দড়ি আমাদের সমীকরণটা দেওয়া আছে এরকম এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি এক্স প্লাস সি ইজিকুল টু জিরো দড়ি মূল দয় সমান সমান আলফা এবং বিটা তাহলে এই সমীকরণের মূল যদি হয় আপনার আলফা এবং বিটা তাহলে এর বিপরীত এর বিপরীত মানে কি এর বিপরীত মানে হচ্ছে আপনার তাহলে বিপরীত মূল দয় হবে এরকম বিপরীত মূল দয় সমান সমান ওয়ান বাই আলফা অর্থাৎ আলফা এর বিপরীত হচ্ছে ওয়ান বাই আলফা আর বিটা এর বিপরীত হচ্ছে ওয়ান বাই বিটা আশা করি বুঝতে পারছেন তো দেখেন আপনি যদি সমীকরণ গঠন করতে চান তাহলে আপনার মূল দয়ের যুগ ফল লাগবে এবং মূল দয়ের গুণ ফল লাগবে আপনার কি কি লাগবে মূল দয়ের যুগ ফল এবং মূল দয়ের গুণ ফল তাহলে প্রথমত আমরা যুগ ফলটা বের করি তো সুতরাং আচ্ছা তাহলে যুগ ফলটা এরকম হবে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এটা হচ্ছে যুগফল আর গুণফল হবে আলফা ইন্টু বিটা 
तार आगे आम्रा आमदेर ए जे जे शोमिकरण टा देवा से शोमिकरण थे के अल्फा प्लस बीटा मान बेर करनी बो एवं अल्फा इनटू बीटा एर मान टा बेर करनी बो ताले ख्याल करें ए शोमिकरण थे के अल्फा प्लस बीटा शोमन की है देखें अमी बोले सिलम मूल दर जुक फॉल निन्नगर टा शूत्रा से शूत्र डाउट सिले रकम এইখানে b এর মান কিন্তু দেখেন অলরেডি মাইনাস b অর্থাৎ এটা হচ্ছে b আমাদের মাত্রিক সমীকরণটা ছিল এরকম ax2 bx c 0 অর্থাৎ x এর সহগটা হচ্ছে b বাট এখানে x এর সহগটা আছে মাইনাস b তার মানে এখানে মাইনাস b অলরেডি আছে আর সূত্রের হচ্ছে একটা মাইনাস তাহলে এখানে আরেকটা মাইনাস আসবে তাহলে আমরা বলতে পারি আলফা β b a এবং alpha into beta shaman shaman c by a is it drubok pot by x square a shock it also alpha into beta eta formula the whole economy of air curry mold or juke for weapon the juke for later the whole of the can prothom a loss of current the alpha beta upura tha kapner beta plus alpha ऊपर एक शोमिकरण पैकेज जब अपने शाजीर लेखें तो ले अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा ताहुले एक हम थे के अल्फा प्लस बीटा देखें अल्फा प्लस बीटा मान को तो बी बाय तो आपने लिखते बारे बी बाय ए एवं अल्फा बीटा अल्फा बीटा मान होते हैं सी बाय ए तो ले सी बाय ए तब और देखें ये बाक चीनों टके गुण चीनों वाला दिले टू उल्टे जावे तो ए टू ऊपर जावे सी टन नीचे ए ए अपनी केटे दी दे बारें तार पड़े बी वाई सी अच्छा तो आमदर एक है ना इधर बेलों टा आस्ते से ए रकम तो जब अपने इधर टे केटे दें तो ले बी वाई सी ए रकम आमदर माना शे तो आशा करे एक बुस्ते बा� प्लस वन बाय बीटा और तो मूल दर्ज जो जुक फॉल शे जुक फॉल टाइप इन तम डाल नीन निकलम जुक फॉल मन पहलम को तो बी बाय सी अच्छा अब आर पूरे मूल दर्ज किन तम पर गुण फॉल बिल करता है तो लामन मूल दर्ज को तो देखें वन बाय अल्फा इनटू वन बाय बीटा समान होते हैं वन बाय अल्फा इनटू बीटा � अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा एर मान को तो सी वाई ए, सी वाई ए, इटे के तो अपने उल्टे देना और तब ए टू ऊपर उच्च लगा दे, तले ए वाई सी। तल आम लेकिन तो ऑलरेडी मूल दर जुक फॉल, मूल दर गुण फॉल बेर करे फैलाम। एक बार आम देर जो फॉर्मूला से अपने फॉर्मूला आम � तो ले x square minus मूल दर जुक फॉल मूल दर बोलते one by alpha plus one by beta plus one by alpha into one by beta is equal to zero अपने मान बोलते हैं x square minus alpha plus one by alpha plus one by beta एर बेलों टा होता है हमारे b by c तो ले इकहने लिखा जाए b by c into x is x तार पड़े मूल दर्ज गुणफल एटर मान को तो देखें हम लोगों पर एटर मान बिल्कुल सी एटर मान होते हैं ए वाई सी तले ए वाई सी इज़ इक्वल टू जीरो आपने इक्या ने जो दिल लॉस आगो करें तले सी लॉस आगो तले हुए जावे सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू जीरो सी दरा जो दिल गुण ताले एटी होता है अपना नीनेओ शुमिकरो आशा करिए शोको ले बुझते वर्षे एयर पोरो जो जब अपना दर कोनो समोश रहता के ताले अबोशी प्रश्न करते वर्षे अपना कमेंट सेक्शन में जाने दें जेकार को था ही किस समोश रहा से अब तो तमी एक है ना लिखे दिच्छी निचे लाइन टा निचे लाइन टा हो बे अपने जो दो सेटा हुए जावे c x square minus b x plus a शब्द जीरो ये टा होता है अपन इन्हें शुरू करो एक उन देखा जा रखा था 
এখন অবশ্যই দেখা যাওয়ার কথা এখন বলেন আর কোন 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 সমস্যা আছে কিনা আচ্ছা যদি কারো কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে আমরা পরের ভিডিওতে চলে যাই পরের যে ক্লাসটা পরের যে অঙ্কটা আছে আমরা পরের অঙ্কের মধ্যে চলে যাই আচ্ছা সমাধান করো আচ্ছা এই অঙ্কটাও আপনাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট তো এটার যে সহজভাবে সহজ টেকনিকে বোঝার যে উপায়টা আমি সেটা আপনাদের শিখিয়ে দিচ্ছি আমাদের এখানে দেখেন একটা কথা বলছে যে সমান্তর শ্রেণীভুক্ত আপনি অবশ্যই নাইন টেনে সমান্তর দ্বারা পড়েছেন সমান্তর দ্বারা মানে যদি কেউ সমান্তর বা অগ্রসর হয় মানে একটা দ্বারা যদি লেখেন দুই পরে চার পরে ছয় পরে আট অর্থাৎ তাদের অন্তর্ভাব যদি সমান থাকে তাহলে এটা একটা সমান্তর দ্বারা তো এরকমই বলছে যে তাদের মূল গোলা আপনার সমান্তর হবে তাহলে দেখেন যদি সমান্তর দ্বারাভুক্ত হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে লিখবেন যে মূলগুলি সমান্তর দ্বারা সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হয় হয় মূলগুলো এরকম হবে আপনার একটা যদি আলফা মাইনাস বিটা হবে আরটা হবে আপনার আলফা আরটা হবে আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ আপনি বিষয়টা এরকম বলতে পারেন যেমন ধরেন যদি এরকম হয় টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট এরকম ভাবে যদি কোনো দ্বারা অগ্রসর হয় আপনি কিন্তু এই টুকে লিখতে পারেন ফোর মাইনাস টু তাহলে এটা দেখেন প্রথম পথ ফোর থেকে টু পাঁচ দেন টু থাকবে দ্বিতীয়টা ফোর এই যে ফোর তৃতীয়টা দেখেন ফোর প্লাস টু তার মানে কত সিক্স এখানে আমি ঠিক সেম ফর্মুলাইজ করছি আলফা মাইনাস বিটা আলফা আলফা প্লাস বিটা এটা হচ্ছে সমান্তর শ্রেণীভুক্ত হলে এই রকমভাবে মূল ধরতে হবে তো এই মূলগুলো হচ্ছে আমার এরকম তাহলে মূলগুলোর যুগফল যুগফল যোগ করেন আলফা মাইনাস বিটা এটা প্রথম মূল দ্বিতীয় মূল আলফা তৃতীয় মূল হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা এখন মূলগুলোর যোগ ফল সমান আমরা কি জানি দেখেন এটা একটা ত্রি গাছ সমীকরণ আর মূলগুলোর যে আমরা এটা পড়ছিলাম মূলগুলোর যোগ ফল নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে আপনার এরকম যে মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সহক এক্স স্কোয়ারের সহ কত আছে আপনার এখানে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স কিউবের সহক তাহলে এখানে দেখেন এই মাইনাসের বিটা প্লাস বিটা কাটা গেলে এখানে থাকে থ্রি আলফা ইজ ইকাল টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এটা দেটা কাটে ছয় তাহলে সিক্স থাকে তাহলে আপনি যদি এখানে তিন দ্বারা কেটে দেন তাহলে আলফা ইজ ইকাল টু টু এরকম হয় তারপরে মূলগুলোর গুণ ফল আমরা বের করি মূলগুলোর গুণ ফল নির্ণয়ের সূত্র হবে আলফা মাইনাস বিটা ইন্টু আলফা ইন্টু আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ মূলগুলোর গুণ ফল মূলগুলোর গুণ ফল সমান হচ্ছে আপনার মাইনাস ধ্রুবক পদ কত এইটিন বাই ফোর মূলগুলোর গুণ ফল হবে মাইনাস এইটিন অর্থাৎ মাইনাস ধ্রুবক পথ ডিভাইডেড বাই এক্স কিউবের শক অর্থাৎ ফোর তাহলে আমরা এখানে এইভাবে লিখতে পারি আলফা ইন্টু আলফা মাইনাস বিটা আলফা প্লাস বিটা সমান হচ্ছে আপনার কাটাকাটি যদি করেন তাহলে পরে থাকে মাইনাস নাইন নিচে হচ্ছে টু তাহলে এখানে আলফার মান হচ্ছে টু আর এখানে একটা সূত্র পরে আলফা স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস নাইন বাই টু তারপরে যদি মান বসান তাহলে টু স্কোয়ার মাইনাস বিটা স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস নাইন বাই টু তারপরে
আপনি যদি এখানে গুণ করেন তাহলে দুই এর উপরে স্কোয়ার করলে চার মাইনাস বিটা স্কোয়ার সমান সমান মাইনাস নাইন বাই টু বা চার দুগুণে আট মাইনাস টু বিটা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন বাই টু তাহলে এখানে আমাদের যদি এটা ওই সেরে নিয়ে যান তাহলে টু বিটা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন বাই টু মাইনাস এইট তাহলে এরকম হয়ে যায় টু মাইনাস নাইন আর এখানে হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন লসাগর যদি করেন তাহলে আট দুগুণে ষোলো তাহলে মাইনাস টু বিটা স্কোয়ার আচ্ছা মাইনাস টু বিটা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু ষোলো নয় মিলা পঁচিশ এই মাইনাস এই মাইনাস আপনি ক্যান্সেল করে দিতে পারেন তারপর লেখা যায় বিটা স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু দুই আর দুই সেরে নিচে গেলে চার ডিভাইডেড বাই পঁচিশ তাহলে বিটা ইজ ইকুয়াল টু হয় আপনার প্লাস মাইনাস যদি রুড ওভার স্কোয়ারটাই সেরে নিয়ে যান তাহলে রুড ওভার হবে পঁচিশটা রুড ওভার করলে ফাইভ আর ফোরকে রুড ওভার করলে টু তাহলে দেখেন বিটা এর ভ্যালুটা আসে কত প্লাস মাইনাস অর্থাৎ প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই টু এটা হচ্ছে আপনার বিটা এর ভ্যালু এখন আপনি এই বিটা এর ভ্যালুগুলো যদি আপনি আমাদের যে মূলগুলো ছিল এইখানে যদি আপনি বসাই দেন তাহলেই কিন্তু আপনি তিনটি মূল পেয়ে যাবেন অর্থাৎ সমীকরণটার যে সমাধান আছে সেই সমাধানটা আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে দেখেন প্রথমটা হচ্ছে আমরা যে প্লাসের মানটা এখান থেকে নেই তাহলে দেখেন সুতরাং মূলগুলি আচ্ছা আমি এটা এই সেটা লিখবো আচ্ছা এখানে লিখি মূলগুলি সমান সমান প্রথমটা ছিল আলফা মাইনাস বিটা দ্বিতীয়টা ছিল আপনার আলফা তৃতীয়টা ছিল আলফা প্লাস বিটা তাহলে দেখেন টু মাইনাস এটা মানে হচ্ছে ফাইভ বাই টু আর বিটার আলফার মান হচ্ছে টু আর আলফার মান টু প্লাস ফাইভ বাই টু আমরা প্লাসের মানটা নিয়ে নিচ্ছি আর এটা মাইনাসটা নিয়ে হিসাব করতে পারেন তাহলে হচ্ছে গুড টু ফোর মাইনাস ফাইভ টু আর এটা হচ্ছে আপনার টু ফোর প্লাস ফাইভ তাহলে এখানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু এখানে টু এখানে হচ্ছে নাইন বাই টু এইটাই হচ্ছে আপনার সমীকরণের সমাধান অর্থাৎ তিনটা মূল এটা হবে আপনার সমীকরণের সমাধান মানে সমীকরণের তিনটা মূল অর্থাৎ মাইনাস হাফ টু আর এটা হচ্ছে নাইন বাই টু এই হচ্ছে আমাদের অঙ্ক এখন দেখেন কারো কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে বলতে পারেন